Barajının yapılacağı yer az ilerisi bu su oradan geliyor işte. Bu su sinek yaylası ve karaca ören tarafından geliyor. Şu an Haziran'ın 12'si saat 6 civarı çok donuyoruz. Alabalık alabal testlerin e, bir kilometre ilerisinde şu an. Iğdır Barajı'nın yapılacağı yer şu an setin temelini görüyoruz. Temeli atılmış. İşte buradan kesilecek bent olacak burası. Bent buraya yapılacak. Ve bu tarafta sinek yaylasına karaca örene doğru anladığında su birikir, birikir, biriktirecekler. İşte bu su ileride Iğdırlı hemşerilerimizin içme suyu olarak evlerine akacak. Aşağıda bir de arıtma tesisi var. Eğer müsait olursak oradan da çekim yaparız. Evet, angutlar uçuyorlar. Bunlar ördek mi oluyor yani? Yani angut ne? Ördek cinsi. Büyük angut gazla ördek arası bir şey işte. Hmm. Rahatsız ettik hayvanlar. Burası sodadır ha. Sodalı. Abi insan oluyor. Evet şu an saat 6 Karaca Ören köyündeyiz. Karaca Ören Güzel bir yer Suba yakıyorlar abi
has ve has Türk köyü abi. Bunların hepsi Türk motifi. Hmm. Ne güzel bir tavuk. Tertemiz. Tarihi bir ev. Ne diyor? 1974'te yapılmış Kerem. Yok ben motifler dikkatimi çekti At motifi çiçek var. Şu. Bu nedir bu? Baldırgan. Ne iş arıyor? Şeker hastalığına karşı kullanılıyor. Hmm. Suçlu suçlan çok güzel oluyor. Ne, ne yapıyor şeker hastalarını? İyileştiriyor, şifa. Şifa veriyor. Şeker veriyor. Şeker hastalarına iyi geliyormuş baldırgan. Evet, Malkaçoğlu gidiyor. <gülüyor> Dört nala gidiyor ne <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Vallahi ya. Eşeğe sürmek dört nala zordu. Evet. Bu bina mı? Abbas, Abbas. Abbas Dayan, Dayan. Abbas Dayan. Soyadı Dayan. Burada kaç evet, evet. kaç kişi yaşıyor bu köyde? Şu anda mı? He evet, şu an. 100 kişi. Hı -hı. Yani sabit yaz kış öyle mi yoksa? Birkaç ev İstanbul'a gidiyor emekli olanlarla. He. Kışın oraya gidiyorlar, yazın Kışın geliyorlar buraya. Yok gelmedi. Ya, bir... Orada kaldı orada da eşer gidiyor. Tamam. Güzel. Evet, 100 100 kişi, kişi de yani 100 kişi. 120 kişi. Güzel bir yer ya. Tabiatı çok güzel, doğası güzel. Hayvancılıkla geçiniyorsunuz. Hayvancılıkla. Başka bir şeyiniz yok, arızılık. Yok, işte arızılık falan. Gazdır, yok. bilmem nedir. Yok. Onlara bakmıyoruz. Evet. Çok güzel bir köy, soğuk, yaşıyoruz. Haziran ayının ortası olmasına rağmen saat yedi buçuk civarında üşüyoruz şu an. Yüz kişi yaşıyorsa burada herhalde otuzda falan önce var. Ha. Bu köyün temelini bizim babalarımız koymuş. Adı Polo'du. İran'dan gelmiş. Bu da efendim bir köye yerleşmiş. Ondan sonra halk yavaş yavaş işte etrafına toplanmışlar. Bu köyün temelini kuran Polo isimli bir kişi koymuş. Yani Polo. He, yani ondan daha önce burada Ermeniler falan ha. yaşıyor bilmem ne ondan değil. Ondan yani. Ermeniler olmuş. Ha, Ermeniler olmuş. Ha, Ermeniler de mesela savaş olduktan sonra Atatürk devrinde. Evet. Atatürk devrinde savaş olmuş. Onlar o zaman bu köyler terk etmişler. Kendiler meşretlerine çekilmişler. Evet sonra siz İran'dan gelen mülteci işte Türkler de gelip buraya yerleşmişler. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş köy terörde etrafına toplanmış. Bir köy oluşturmuşlar. Evet. Çok Bu anda burada... adı Karacören köyü gün görmez. Gün görmez Karacı. <gülüyor> Bizim babalarımız söylentisine göre <gülüyor> yani Ermeniler devrinde buranın adı Eğri Bucak Düzova'dır bu köy. Eğri Bucak yani Düzova. Dikkat edersen bu köy Eğri'dir. Böyle bakarsan Eğri Bucak Düzova'dır burası. Eğri Bucak Bu Çok büyük bir köymüş yani. Evet. Gerçekten de güzel bir köy. Gün, gün de görmüyor yani. Ha. Saat sekiz buçuk. Barlık, bahçalık. Sekiz buçukta ancak aynen, güneş aynen. gelir galiba buraya. Değil mi? Aynen öyle. Evet. Kışın daha uzun sürebilir. Tamam. Kışın tabii, kışın daha uzun sürebilir. Ama kışın daha erken gelir çünkü güneş kuzeye gidiyor ya. Bu köyün. Şimdi bu tarafta olduğu için. Bu köyün o üst tarafında mağara var. 
Şu yukarıda mı? Ha, orada mağara var. Evet. Orada eski devirlerde yani babalarımızın söylendiğine göre tezgahlar oturur. Orası da efendim şeydi, askerlerin durduğu yerdi. Evet. Karakol vardı orada. Ha. Orada böyle çıkıp bakarsan orada etrafı hörülmüş duvar var orada. Oraya da efendim şeyler salmışlar. Yani çalı varmış. Orada hmm. gelirler ziyaret edilir. Yani. Hmm. Fakat o sana söylediğim mağara eski insanların anlattığına göre o mağarada büyük bir taş var. Şimdi kapanmış orası. Yani o mağaranın ağzı kapanmış. Hmm. Orada büyük bir taş var o mağaranın yani altında kuyu var. Ne? Yani söylentilere göre ben görmemişim. O kuyuda dedi, o, o zaman yani eskiden otak varmış. Ne? Otağa eski insanlar toplanır. Orada efendim getirmişler bizde sikim var. Yani sikim demek hayvanlar üzerinde ot taşıyırdık biz. Orada taşıyırdık. Ha, o zaman gem devriydi. Gem sürdük. Ha. Orada 15 kişi Birbirini bağlamışlar şeye, yani organa. Ha, orada efendim alaçılık falan yok olmuş. Evet. Ha, aynı yere geçmişler, fakat taş atmışlar. Yani eski insanların söylentisine göre. O taş gerçekten geç bir ses verilmiş. Ama o mağaranın altında, ve acaba suya mı çıkırlar? Karşısında Karagören köyü var. Kayören. Evet. Acaba... Orada petçalar oturduğuna göre o kalada askerde alt kısımdaydı burada. Evet. Öyle bir şey mi varmış yani de söylüyorlar bilmiyorum. Hmm. Yani. Bir araştırmak lazım, bakmak lazım. Şimdi mağaranın <gülüyor> önü mü kapalı yoksa şey ha, o şimdi şey... Oraya eskiden yağmur yağdığı zaman bizim damlarda akıntı olurdu. Evet. Üstünde böyle saç falan yok idi. Evet. Ha, oraya koyun katardılar. Yani ben Azerice konuşuyorum. Evet. Oraya korun katardılar. Fakat şimdi oranın ağzı kapanmış. Evet. Kap kapatmışlar o zaman. Ha, yani kendiliğinden kapanmış. Teşekkür ederiz amca. Verdiğiniz bilgilerden dolayı sağ olun. Teşekkür ederim. İsminiz neydi? Benim ismim Mütalim Kaya. M mütalim? Kaya. Kaya. Mütalim Kaya. Mütalim Kaya. Evet. Ben de Hamit Alkazak. Nasıl? Memnun oldum. Ben de Hamit Alkazak. Memnun oldum. Teşekkür ederim. Hadi sağ olasın İtalyan Hanım. Buradan kulağım ağrıdı. Olsun, şey olmaz. Bizimki de ağrıdı. Sizler geldiğiniz için. Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet Bey, Mehmet ee, baraj altında kalacağı için geçtiğimiz yıllarda evler yıkıldı ama köylüler yine geldi. Derme çarpma e, yerler yaptılar hayvanlarını bakmak için. Şimdi buradan Mehmet abi e, yanına geldik. Kahvaltı yapacağız. Bizi misafir ediyor. Bakalım ne var ne yok. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oh. Hoş geldiniz. Köz üstüne geldiniz. Sefa Hoş bulduk geldiniz. Mehmet abi. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür inşallah. ederiz. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. <gülüyor> kahvaltı mı hazırlıyorsunuz? Valla sizlere yani bir ufaktan bir kahvaltı da olsa dedik. Şey yapalım. Allah, Allah, Allah razı Tabii olsun. Tabii eskiki dönemimiz değil. Dağ başı biraz bu şeyden dolayı kısıklı oldu. İşte bö şeyimiz. böyle daha zevkli da. Tabii ki. <gülüyor> Her, şehirde zaten şehirde yaşıyoruz ama evet. böyle insan Önemli olan bu değişik, değişik şeyler de yaşamak Doğru. güzeldir. Doğru. Çay kaynağı. O kaynağı onu diyeceğim. yükseltti. Geri kalan böyle bir karıştır. Su olsa bile eskiki ekin olmaz. Neden bu rüzgarın bu etkisi çok şey. Rüzgar, yani rüzgar çok etkilerdi bu ekinleri falan. Aynen. Onun için yani fazla eski gibi kadar olmaz. Su olsa bile eski gibi kadar evet. olmaz yani.
normalde aydınlatmanın iyi bir tercih mi? Sözcüden karar etkilerdiğini yoktu haberin. Ne var yarısı? Sodalı su böbrek taşına, safra taşına iyi gelir değil mi? Ama yerinde içmek lazım. Ama öncesinde de et yemek lazım abi. Ondan önce et yemek lazım ki sindirimi kolay olsun değil mi? Evet. evet. İşte Iğdır'ın suları inşallah içme suyu bu bölgeden kaynayan sulardan oluşacak. Baraj e, ilerideki bent az önce çektiğimiz bent yapıldığında buralar su su dolacak işte. Buranın suyu Iğdır'a içme suyu olarak evlerimize gelecek inşallah. Evet suyumuza dolduruyoruz. Evet ünlendi barajının olduğu yerden suyumuzu dolduruyoruz. İnşallah yakında buraya gelmeden evimizin çeşmesinden akacak sular.